，没事儿养只鸟吧，朋友们。瞧瞧，这副笔盘，狗子舒服多了，而且携带又方便，体积又小，随时随地抓起来就跑。如果看到这儿你真的动心了，别着急，咱们再往下看看。你该不会以为它真的这么乖吧？其实我和你们一样，没养牡丹鹦鹉之前啊。都被他们这个呆萌的外表给蒙骗了，养了之后才发现，原来这家伙并不是我想象中那么温顺啊！怎么说呢？他们精力特别旺盛，而且非常好斗，基本上不是在打架，就是在打架的路上。别看它体积这么小，胆子倒是特别大，欺负鸡鸭都是常态了，更有甚者连狗都敢打。特别是这种成年的母鸟，特别喜欢鸠占鹊巢。只要看到有窝，基本上它就已经失去理智了。还有，我发现它们好像对黑色有特别的偏见，像咱们家这只八哥，基本上都在处于被约架的状态。这只走了，那只又来，简直是好不热闹。有时候它们也会苦于没有对手，私自较量一番，用以增加实战经验，让自己保持在一个最好的竞技状态。当然，打输了的也会跑过来找我。轻轻的在我的手指上亲几下，表示他现在很需要安慰。扯了这么多，都是胡编乱造。其实他们还是挺乖的，咱们还是干正事了，给他们洗洗澡。这是一个小姐姐给大黄他们寄过来的洗澡盆，据说他家鸟不敢用，让我给大黄试一试。上，大黄，好像噪音有点大了，大黄也很害怕。像这种老鸟啊，它就是越活胆子越小，除非它是从小就用这个洗的，它不会害怕。这突然冒一个出来，它听到声音它都不敢靠近。二黑试试，哦，没办法了，只能祭出老十四了。如果玄凤这种铁憨憨都害怕的话，呵呵，话还没说完，看来他是真的怕。去试一试，哎。舒服吧？这淋浴啊！哎，快来快来！检测完毕了，这玩意儿应该用不了，只能看等小灰灰和蓝胖子以后洗澡的时候，给他们用这个吧。呀，老三快来！这狗喜鹊，走开！我发现这喜鹊就喜欢追这种黑鸟，像大黄它从来不追。这两个猪在干嘛嘞？这该不会处着处着还处处感情了吧？这老三一直在问二黑要吃的。你们俩可都是母鸟啊！去大黄，和你的姐妹打个招呼，好久不见了。他们俩好像又不认识了，咬到我了。最后再看看这两个家伙，今天好像喝多了一些，脸更红了。